只见二人飞身而起，转眼就从马上打到了地下，而旁边还有几个看热闹的村民议论纷纷。哎，我一天跟他并不记得，这两个全是他老婆。可议论归议论，美女间的精彩打斗还是不能停。只见铁小薇一个横刺，接着就把郭采玲压在了下面。郭采玲，放马给我，我就放过你。我凭什么给你？这马是寇英杰的，他爱的是我。不要脸！很快，二人的打斗就进入了白热化状态，眼看二人就要拼出个你死我活，村里的老人看不下去了，过来拦住了二人。哎哎，算了算了，你们俩都是好闺女，说不定以后还要做好姐妹呢，不要伤了德气呀。谁跟他做姐妹啊？他顶多就是个小妾。你，哼，哼，你真可笑！你以为我会让寇英杰娶你啊？无聊。说完就骑马扬长而去，本以为自己可以清静一会儿，没想到铁小薇又一次追了上来，还不忘拿出寇英杰的玉佩炫耀道：“这是寇英杰亲手给我的信物，我们俩早就私定终身了。他说过，不再娶别的女子了。你可真不知羞耻，把玉佩还我，你才不知羞耻呢。这是我男人给我的东西，凭什么给你啊？有本事你自己来拿。”郭采玲当然不让，扬言就要把铁小薇打成小三。可就在二人争夺之际，一条白布挡开了二人。铁小薇知道郭采玲来了帮手，于是也就飞身而去，刺着郭采玲在客栈遇上一个神似寇英杰干爹的老头，于是就上去打了个招呼。没想到老头告诉他，自己并不是寇英杰的干爹，而是日月峡谷的主人朱空义，还把寇英杰的情况告诉了郭采玲。郭采玲能否找到寇英杰？这个练成人马合一的男人就是武林第一高手寇英杰，而他的师傅更是日月峡谷朱空义。寇英杰正在练习鱼龙百变神功，忽然发现黑水仙出现在石头后面，他长鸣一声，朝着寇英杰奔来，好像在质问自己的主人为什么要抛弃自己。而寇英杰也有点意外，他不知道黑水仙是如何找到这个地方的，于是问道：“你真是神了！”你怎么知道我在这儿？就在这时，郭采玲窜了出来，说：“寇英杰真会享受，选了一个这么漂亮的地方修身养性，还质问寇英杰为什么躲着自己。”可寇英杰表示自己并不是故意躲他，而是要学习鱼龙百变神功为师傅报仇，还说要让他赶紧离开。郭采玲当然不肯，非说要和寇英杰永远在一起。说完就跟在寇英杰的屁股后面过了石桥，来到山洞。寇英杰本想安排他凑合一晚，就送他回去，没想到还没躺下，郭采玲。就嗷嗷地抱住了寇英杰。原来席梦思上出现了一个癞蛤蟆。此时的寇英杰瞬间来了主意，非说郭采玲在这个地方熬不过十天。可郭采玲很是不服，于是就和寇英杰打了个赌：如果我在这儿住满十天，你就娶我。虽然赌约听起来有点可笑。但是寇英杰还是坚信自己不会输，因为郭采玲是堂堂白马门的大小姐，怎么可能忍受这么恶劣的环境？于是也就答应了下来。郭采玲能否熬过十天，我们拭目以待。从未见过如此奇葩的赌约。如果我在这儿住满十天，你就娶。寇英杰傻了，他没想到爱情来得这么突然，于是就想换一个赌注。那你就嫁给我，我可是换过了，要么你娶我，要么你嫁给我，你自己挑一个。寇英杰却很无奈，直言不敢打郭采玲的主意，还说郭采玲刁蛮任性，自己伺候不了。可郭采玲却不管这些，非说寇英杰不是个男人，连这点勇气都没有。寇英杰也来了脾气，扬言就要郭采玲输得心服口服，于是就在赌约上加了点筹码，把住满十天改成三十天，还备注了个不能让人伺候，各自自力更生。听完此言，郭采玲犹豫了，但是也一狠心答应了下来。三十天就三十天，就这么说定了。次日清早，寇英杰正在吃早餐，郭采玲闻着味就跑了出来。可刚想动筷，就想起了自己的赌约，于是就把碗狠狠地放在了地上，嘴里还不停地念叨着“真难吃”。到了晚上，寇英杰专门熬了一锅鱼汤搬回了山洞，然后坐在郭采玲的旁边，给她讲了个故事。人啊，在饿到第三天的时候，就开始啊吐酸水了。可还没等寇英杰说完。
郭采玲就开始吐个不停，寇英杰也有些于心不忍，于是把剩下的鱼汤放下，就离开了山洞。此时的郭采玲已经饿到了极点，但是想想嫁给寇英杰的场景，郭采玲义无反顾地扔掉了筷子，她要光明正大地赢了这场赌局，于是就准备下海自己捕鱼。功夫不负有心人，郭采玲一出场就刺中了三条大鱼，很显然老天爷也在保佑她能够早点出嫁。经过这次成功，郭采玲的大小姐脾气瞬间降。了一大半。接下来的日子，郭采玲每天洗衣做饭，而寇英杰却在安心练自己的百变神功。眼看三十天的日期已到，郭采玲早早就把山洞贴满了席子，然后出去告诉寇英杰：“今天可整整一个月了，你别忘了，咱们俩打的赌啊！”可寇英杰却有点后悔。非说自己还要练功，让郭采玲再等几天。此时的郭采玲已经失望至极，她没想到自己的付出换来的只有一句“等等”，而她也明白寇英杰还爱着自己的情敌铁小薇，于是就像拔剑杀了寇英杰。与其日后让你做仇家的女婿，不如我现在就杀了你。可寇英杰表示自己是喜欢铁小薇，但铁小薇的父亲是自己的杀父仇人，所以他和铁小薇根本不可能有结果。听到此言，郭采玲哭了。他明白自己怎么也走不进寇英杰的心里，于是就悄悄地离开了山洞。而寇英杰也准备放下所有心事，闭关修炼。可没等郭采玲走出几步，就发现欧阳山带人来到了日月峡谷。为了不让寇英杰受到伤害，郭采玲决定给寇英杰护法。很快，英千里就带人闯了进来。郭采玲也没有客气，飞起一刀就秒了两个小兵。虽然郭采玲是一代侠女，但是对付英千里还是差得很远。很快，郭采玲就被打出数米之外。幸亏黑水仙用脑袋接住了郭采玲，接着黑水仙就以每秒八十迈的速度冲了过去。黑水仙能否战胜英千里，我们拭目以待。啊啊啊、这个大战武林高手的神马就是闻名天下的黑水仙，而它的主人正是闭关修炼的寇英杰。此时的寇英杰已经神功大成，他要在一招之内秒掉英千里。只见他飞身跃起，一招鱼跃功就把英千里打出了二里地。此时的英千里已经知道鱼龙百变神功的威力，于是就带着欧阳山离开了此地。而受伤后的郭采玲已经晕了过去，寇英杰也没有多想，运起内力就帮郭采玲治疗了一番。很快，郭采玲就醒了过来，而他醒来的第一句话就是：“你别走，别走。”寇英杰表示自己不会离开，还要给他治病。可郭采玲深知自己已经中了英千里的鹰抓毒，也知道自己活不过七日，于是就劝寇英杰不要再浪费自己的内力，唯一的愿望就是让寇英杰抱一下自己。就在这时，铁小薇闯了进来。寇英杰也顾不上郭采玲的伤势，放下郭采玲就追了出去。他告诉铁小薇这是个误会，没想到铁小薇根本不给他解释的机会。你误会了，误会！墙上有喜字，桌上有花，一男一女抱在一起，你们什么时候称得清啊？要不要我给你送礼啊？说完就气愤的离去。而郭采玲也知道自己给寇英杰带来了麻烦，于是就含泪而去。寇英杰出言挽留，他答应过郭白云要好好照顾对方。郭采玲狠心松开他的手。有铁小薇在，你想做，也不一定能做好。算了，师姐。寇英杰极力挽留，却被直接拔剑威胁，再上前一步就血溅当场。两个女人，一个往东，一个往西。寇英杰骑着黑水仙，在原地踌躇的不知所措，不知道该追谁好。这时，哑巴老头出现，提醒他目前是练功要紧。另一边，沈傲双带人打上白马门，司空远带人抵御。他拒绝风雷堡的合作，誓死捍卫白马门的荣誉。两方人马顿时发起混战，擒贼先擒王。司空原想抓住沈傲霜，没想到竟被手下背后偷袭。原来对方是风雷堡的卧底。司空远勃然大怒，一剑将他杀死。这时沈傲霜终于出手，一掌就将司空远打倒。没了郭白云的白马门，很快就落败。司空远被抓后，誓死不投敌，直言十八年后又是一条好汉。而乌大爷则在战乱中逃跑。然而还是被沈傲霜追上来，他被对方的独门武器困在原地。乌大爷虽然有血性和骨气，但却是个野心很足的人，被沈傲霜几句挑拨，承诺许他为白马门掌门后，立马倒戈相向，朝风雷堡投了诚，完全不顾被抓住的同门。司空远则不一样，他宁愿死，也不愿苟且偷生，于是被架在了火堆上，准备将其烧死。而这一切都是沈傲霜故意为之，他想将成玉霜引出来。白马门难道真要被风雷堡吞并了吗？寇英杰又何时能学成归来呢？英千里被打伤，正在山谷里疗伤。
，欧阳不解地问他：“以你的功力，足以对付寇英杰，为什么还要撤退呢？”英千里说：“寇英杰武功平平，但是现在才几天，武功就长得如此之快，背后一定是有高人相助。”于是回去告诉铁海棠，寇英杰已经练成神功，但铁海棠并没有在意。而是正敲锣密鼓地收罗势力。此时的风雷堡已经将西部十几个门派全收拢，到时候武林盟主的位置就是他的囊中之物。英千里却提议先除掉寇英杰，就怕对方成长起来会成为风雷堡的心腹大患。铁海棠觉得寇英杰只是区区一个毛头小子，根本不足为惧。当务之急是要成立白马西宗，白马门有一些旧部势力。让他们加入风雷堡是不可能的，但可以建立一个新的白马门，将这些势力全纳进去。英千里嘴里赞同这个做法，实则早已生了反叛之心。他表面替铁海棠收复势力，但暗地里这些人效忠的并不是铁海棠。英千里又说，如果建立白马西宗，该找什么人做这个宗主呢？是玉观音还是乌大爷？如果选的不恰当，恐怕会生暴乱。没想到铁海棠却哈哈大笑。因为他已经找到一位能干的人接替这个位置，并且不会有任何人有异议，而这个人就是寇英杰。铁海棠这又是搞什么花样呢？寇英杰是否能化险为夷？这匹能轻功水上漂，还能与主人同练神功的马，就是传说中的神马黑水仙。寇英杰在哑巴老头的教导下，终于人马合一，练成鱼龙百变功。神功大成后，他骑着黑水仙出日月峡谷找铁海棠报仇。他出山的消息传遍江湖，白马门旧部势力汇聚一起，个个都是为了寇英杰而来。自从铁海棠推出白马西宗，各路英雄豪杰一直认定，只有寇英杰才能坐上这个位置。殊不知，白马西宗是个骗局。但寇英杰和卓君明都没直说，就是说了，众人也不会相信。两人觉得直接收复白马门才能揭穿铁海棠的骗局。可如今沈傲霜坐镇白马门，如果直接打上去，是免不了一场血战的。寇英杰说不能硬拼，擒贼得先擒王。于是朱佩瑶和神算子便上门假装给沈傲霜算卦，告诉他必须尽快撤出白马山庄，否则就有血光之灾。两人一唱一和。差点骗过沈傲霜，这时小豆子也跟着进白马山庄，不料被乌大爷给当场抓住。他质问小豆子是不是奸细，要是不说就得挨打。小豆子急忙说自己不是奸细，只是来游玩的。乌大爷不信，小豆子见瞒不下去，便直截了当地说：“你既然都知道了，还问我干什么？说寇英杰就是要攻打白马山庄，你要是有事就找他算账去。”没想到乌大爷并不生气。而是拉着小豆子详细询问，原来他受不了寄人篱下的日子，已经生了反叛之心，现在是盼星星盼月亮的，希望寇英杰早日收复白马门。接着又询问小豆子，知道寇英杰现在在哪里吗？小豆子警觉起来，说不知道。乌大爷却道，不说出来就对了。现在白马山庄都是风雷堡的眼线，越说越觉得这里不安全，当下就想把小豆子送下山。小豆子说自己不能走。他还有两个同伴在庄子里，正是朱佩瑶和神算子。乌大爷听后露出奇怪的神色，接着便让人把小豆子带下去。